ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிஸ்டர்னா என்ன அதோட பிரின்சிபல் எப்படி வந்து வேலை செய்யுது அப்படின்ற பற்றி பார்க்க போகிறோம் நண்பா ஸோ ஃபுல்லாக வந்து டிரான்சிஸ்டர் பற்றி கற்றுக்கிறவங்க ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோவை ஸோ உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப டெப்தாக இன் டெப்தாக நான் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் புதுசாக யாரும் நண்பர் இருந்தால் நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடுறீங்க கீழே வந்து சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் நண்பா அதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபீஷியல் தமிழ் எலக்ட்ரிக்கல் வெப்சைட் யூடியூப் சேனல் நண்பா சரிங்களா ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெப்சைட்டோட டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க் வந்து விசிட் பண்ணி நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் அது வந்து கற்றுக்கலாம் வாங்க வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிஸ்டர்னா என்ன அதோட ரியல் மீனிங் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ரெசிஸ்டர் அப்படின்றத டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிரான்ஸ்ஃபர் ரெசிஸ்டர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கரண்ட் நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணுறது மூலமாக ஒரு சில சமயம் அதோடைய அந்த 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 டிவைஸோட ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவாக வச்சுக்கலாம் இல்லை அதாவது ஒரு சை ஒரு டைம் வந்து நம்ம வந்து கரண்ட் வந்து ஃபுல்லாக வந்து கண்டக்ட் பண்ணலாம் இன்னொரு டைம் வந்து அதை ஃபுல்லாக வந்து பிளாக் பண்ணலாம் இட் ஜஸ்ட் லைக் அட் செமி கண்டக்டர் ஸோ செமி கண்டக்டர் இந்த மாதிரி இருக்கிறதா வந்து என்ன சொல்லுவாங்கனா டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நண்பா இதில் வந்து ரெண்டு வகைகள் இருக்கு அதாவது ஃபெட் ஃபீல்டு எஃபெக்ட் டிரான்சிஸ்டர் அண்ட் பிஜேடி ஐ மீன் பைபோலா ஜங்ஷன் டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு ரெண்டு வகைகள் இருக்குது நண்பா ஸோ பைபோலா ஜங்ஷன் டிரான்சிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் கண்ட்ரோல் டிவைஸ் ஃபெட் எஃபிடி அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டேஜ் கண்ட்ரோல் டிவைஸ் நண்பா ஒன்று கிடையாது இதுக்கு வந்து இதன் இதன் இந்த டிரான்சிஸ்டர் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நம்ம கரண்ட்டை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணணும் இது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணால் நம்ம வந்து ஓல்டேஜ் நம்ம கொடுத்தா தான் வந்து ஃபெட்டை வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் நண்பா ஸோ இப்போ பிஜேடி எடுத்துட்டிங்கன்னா அது ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் அது பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் சொல்றாங்க அது ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ரெண்டு டயோடு எடுத்துட்டு அதை ஆன்டி பேரலாக கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையான ஒரு டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு டயோடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நண்பா இது என்ன பண்ணணும்னா ஆன்டி பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த சைடு என்ன இருக்கு இது பி பாட் ஓகேங்களா அப்போ இது சென்டரில் இருக்கிறது என் பாட்டு இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி அப்போ இது ஒரு பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டரா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து டிரான்சிஸ்டர் ஒரு ஆன்டி பேரல் டயோட்ஸ் போட்டு தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கண்டுபிடி ரெடி பண்ணாங்க இந்த மாதிரி தான் சரிங்களா இதை வந்து எந்த மாதிரி மெட்டீரியல் நம்ம வந்து பார்க்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து பிஎன்பி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இதே நம்ம ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனில் போட்டோம்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன ஆனோட தூக்கி நம்ம வந்து பின்னாடியும் கேத்தோட தூக்கி முன்னாடியும் இப்படி இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் புரியுதுங்களா பாருங்கள் கேப் மறந்துருங்கப்பா அந்த கேப் சும்மா விட்டுருக்கோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம பேசிக்காக வந்து மேக் பண்ணுவோம் டிரான்சிஸ்டரை இப்போ நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு என்ட் என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட என்பி ரிவர்ஸை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி இன்னொரு பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட ஒரு அதே மாதிரி பார்வர்டில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு இதை உருவாக்குறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு டெர்மினல் இருக்கும் ஒன்று வந்து கலெக்டர் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமிட்டரு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இதில் கலெக்டர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா வர்ற ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் எல்லாத்தையும் வந்து இதுதான் வந்து கலெக்ட் பண்ணும் அதனால தான் இதை கலெக்டர்னு சொல்கிறாங்க எமிட்டர் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா எல்லா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எமிட் பண்ணும் அதாவது வெளியே விடும் அதுதான் வந்து எமிட்டர்னு சொல்கிறாங்க பேஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால தான் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு பேஸ் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது நம்மளோட பேஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒரு ஏரியாவை தான் பேஸ்ன்னு சொல்கிறதுனால அதனால அந்த பேஸ்ன்னு அந்த பேர் வச்சாங்க நண்பா சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு டிரான்சிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே சொல்லிட்டோம் ஒரு எமிட்டர் இருக்கும் ஒரு பேஸ் இருக்கும் ஒரு கலெக்டர் இருக்கும் இதோட டோப்பிங் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோப்பிங்னா ஒன்றும் கிடையாது எலக்ட்ரான்ஸை வந்து நம்ம கொடுக்கறது அந்த நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் டைப் மெட்டீரியல்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அதில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டோப் பண்ணுவாங்க பி டைப் மெட்டீர
நம்ம நார்மலாக கொடுக்குறதுனால எந்த ஒரு மூமெண்ட் எதுவுமே இருக்கவே இருக்காது நண்பா ஏன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து எல்லா வோல்டேஜும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏரியாவிலே வந்து ஃபுல்லாக ட்ராப் ஆயிரும் அதனால் நமக்கு வந்து கரண்ட் ஃப்ளோவே இருக்கவே இருக்காது இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு பேட்ரி இருக்கு இல்லையா நம்மளுடைய ஒரு பேட்ரி தூக்கி அதோட பாசிட்டிவ் தூக்கி என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த இடத்துல நம்ம கொடுக்குறோம் இந்த இடத்துல அது நம்ம பேஸில் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் பேஸில் பார்த்துக்கோங்க பாசிட்டிவ் கொடுக்குறோம் அதில் வந்து ஆல்ரெடி என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிடைப் செமி கண்டக்டர் இருக்கு இது என்ன அது போட்டுறதா அப்ப இந்த இடத்துல பாசிட்டிவையும் எமிட்டரையும் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நெகட்டிவையும் கனெக்ட் பண்றோம் ஸோ இந்த மாதிரி சீரீஸ் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க காமன் எமிட்டர் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது காமன் எமிட்டர்னா ஒன்றும் கிடையாது ஒரு பேட்டரி நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு டெர்மினல் பாருங்க இந்த சைடு நம்ம நெகட்டிவ் கொடுக்கறது எமிட்டர் போகுது இந்த சைடு கொடுக்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எமிட்டர் போகுது இந்த மாதிரி சீரீஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா காமன் எமிட்டர்னு சொல்லுவாங்க அது என்னன்னா காமனா கனெக்ட் பண்ணிதான் அது காமன் எமிட்டர் அவ்வளவுதான் எமிட்டர்ல காமன் டெர்மினல் எதுவும் அதனால காமன் எமிட்டர் சரிங்களா இப்ப நம்ம இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இங்க வந்து என்ன கொடுத்திருக்கோம் நெகட்டிவ் கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா அப்ப இது என்ன பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு இது வந்து நெகட்டிவ் இது வந்து பாசிட்டிவ் அப்ப இது வந்து ஒரு ஃபார்வர்ட் பயாச மாதிரி இருமா அப்ப ஃபார்வர்ட் பயாசல என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ்மெண்ட் ஆகும் அப்ப எமிட்டர்ல இருந்து நம்ம கலெக்டர் ரீஜனுக்குள்ள எல்லா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவ்மெண்ட் ஆகும் நண்பா சோ மூமெண்ட் ஆகும் போது இங்க இருக்கிற பாசிட்டிவ் அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக என்ன ஆகும் பாத்துட்டீங்கன்னா அவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் ஃபுல்லா சோ அவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் உள்ள வந்துட்டே இருக்கிறதுனால ஆனா இவ்வளவு இருக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மிக குறைந்த அளவு தான் வந்து ஹோல்ஸ் இருக்குது சோ அதனால என்ன பாத்தீங்கன்னா இந்த ரீஜனோட சைஸும் குறைவா இருக்குது நமக்கு குறைந்த அளவுல ஹோல்ஸும் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜம்ப் பண்ணி என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா உள்ளக்க விழாக ஆரம்பிச்சிடும் எதுல கலெக்டர் ரீஜனுக்குள்ள உள்ளாக ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப கலெக்டர் ரீஜனுக்குல உள்ளூர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும்னா ஆல்ரெடி இது வந்து என் டைப் மெட்டீரியல் இருக்கிறதுனால இது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் வந்து ஃபுளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா இங்க இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ்மெண்ட் ஆகுதுன்னா அப்ப இதை ஃபில் பண்றதுக்காக சம் வேர்ஸ்ல இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வரணும் சோ அதனால என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் இந்த கலெக்டர் ரீஜன்ல இருந்து இதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் நண்பா இதை தான் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்படிதான் வந்து டிரான்சிஸ்டர் வந்து ஒர்க் ஆகுது இந்த இது உங்களுக்கு பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பாருங்க அப்படியே எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அப்படியே மூவ்மெண்ட் ஆகுது பாருங்க இந்த ஏரியாக்குள்ள புரியுதுங்களா ஸோ இந்த டைரக்ஷன்ல நான் ஏன் போட்டிருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கன்வென்ஷியல் கரண்ட் எப்பயுமே எப்படி எடுப்போம் பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் கரண்டாக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல தான் எடுப்போம் அப்ப எலக்ட்ரான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எமிட்டர் டு கலெக்டர் ஃபுளோ ஆகுனா கன்வென்ஷியல் கரண்ட் எப்படி போவோம் பாத்தீங்கன்னா கலெக்டர் டு எமிட்டர் வந்து ஃபுளோ ஆகும் நண்பா ஸோ இப்படிதான் நண்பா டிரான்சிஸ்டர் ஒர்க் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த பேஸோட வோல்டேஜ் வந்து அதிகப்படுத்துறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நண்பா ஸோ பேஸோட வோல்டேஜ் நீங்க அதிகப்படுத்துறோம் என்ன ஆகும் இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹோல்ஸ் வந்து நிறைய வந்து இதுல வந்து இந்த ரீஜனுக்குள்ள இருக்கிறதுனால அதை அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எங்க இருந்து வரும் எமிட்டர்ஸ் ஏரியால இருந்து வரும் ஸோ அதனால என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அப்ப நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் வரதுனால நம்ம வந்து நிறைய இதை வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் நண்பா இதே மாதிரி ஸோ இப்படிதான் நண்பா டிரான்சிஸ்டர் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி உங்களுக்கு எதாவது எக்ஸ்பிளனேஷன் வீடியோ வேணால் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ நம்ம வந்து இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் நண்பா ஸோ லிங்க் நான் கீழே இதோட லிங்கோட டெஸ்கிரிப்ஷன் நான் கொடுத்துருக்கேன் அது வழியாக நீங்கள் வந்து போய் படிச்சு பார்த்துக்கோங்க ஓகே நண்பா பாய் பாய் நம்ம அடுத்த வருஷ வீடியோவில் நம்